mais quadros Sala VIP. Durante os sábados e domingos da festa de Flores e Morangos da Tibaia, os idosos têm a oportunidade de participar de uma avaliação sobre sua composição corporal, com detalhamento da massa muscular, além da determinação dos níveis de força através da preensão manual para o diagnóstico da sarcopenia. Confira agora aqui no Cine Cultura. Fala agora aqui no Cine Cultura com Marco Chida, professor de Educação Física da Unicamp, que vai falar sobre um projeto muito legal que está sendo feito aqui na Festa das Flores. Explica para nós o que acontece nesse espaço, Marco. Então, esse espaço, na verdade, está sendo desenvolvido uma pesquisa especificamente para detectar o perfil dos idosos brasileiros. Né? Na verdade, se tem alguns ah, algumas, uns fatores de corte para determinação de índice de sarcopenia, que na verdade é a perda da massa muscular associada à perda da força e da função muscular, muito em idosos japoneses, né, da Europa, Estados Unidos, mas no Brasil ainda não se tem muito bem definido esse, esse valor de corte, né, essa determinação desses valores. E essa pesquisa, na verdade, tem esse envolvimento, que é justamente determinar qual é o perfil né, dos idosos brasileiros, que na verdade é é multiétnico, na verdade, e com isso a gente está fazendo, passando aqui na feira, que tem a, a facilidade de encontrar brasileiros de praticamente todo o Brasil. Então a gente consegue determinar a percentual de, de gordura deles, a massa muscular, a força, né, e testes de função como os testes de caminhada. No Brasil não se fala muito em sarcopenia, tanto quanto está conversando com você, foi uma novidade. E você está trazendo esse projeto para cá junto com a Unicamp, fazendo essa pesquisa. Quais são os sintomas da sarcopenia? Isso, na verdade, a sarcopenia não tem um sintoma específico, né? Uma das questões que são analisadas para a determinação da sarcopenia, inicialmente, é a perda acentuada da massa muscular. A gente sabe que depois dos 40 anos, a tendência da nossa perda de massa muscular é constante e vai se aumentando conforme o envelhecimento. Então um dos itens é determinar qual que é a massa muscular desses idosos, né? E a outra é justamente, além da massa muscular, quanto de força muscular e quanto de perda de função. Um dos testes de função que nós realizamos é o teste de caminhada de 10 metros e um outro teste, na verdade, que é um teste de agilidade, que é justamente para verificar qual que é a possibilidade né, desses idosos terem... É, determinados, na verdade, qual, que tá, qual é o perfil deles em relação a essa questão. Né? A sarcopenia, então, ela está muito associada à perda da massa muscular e à perda da força e da função muscular. E qual é o tratamento para a sarcopenia, Marcos? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é interessante essa, essa possibilidade de trabalho junto aos indivíduos com sarcopenia, é, principalmente com profissionais ligados à área da saúde, com profissionais de educação física, fisioterapeutas, né, terapeutas ocupacionais, mas principalmente profissionais de educação física que podem intervir através de exercícios físicos. Né? Então tem muitos trabalhos hoje apontando que o treinamento de força, a musculação, parece ser um dos, um dos mais importantes, né, uma das mais importantes intervenções na melhora desse quadro da sarcopenia. Então, o exercício físico realmente parece ser um ótimo remédio nesse sentido. Daqui quanto tempo teremos o resultado dessa pesquisa que está sendo realizada também na Festa Flores e Morangos? Vai ser feito em outros locais, né, Marco? Isso. A previsão é que nós é, terminemos tudo em aproximadamente dois anos e meio, três anos. Né? Então, é um número de sujeitos relativamente grande, ou seja... É, no, no nível de milhares, na verdade, de idosos que estão sendo analisados. Por isso a gente tem que, tem que ter um cuidado, na verdade, de apresentar os resultados e tudo mais. Deve demorar por volta de dois anos a três anos até a finalização do projeto. Existe alguma predisposição para a sacropenia? Na verdade, uma das predisposições clássicas é o sedentarismo. Né? Então, o envelhecimento não tem jeito da gente fugir né, do envelhecimento, todos nós envelhecemos. Mas um dos problemas é justamente o envelhecer de forma com que haja né, pouca prática da atividade física, pouco exercício, né, essa questão do sedentarismo, tudo isso acaba, na verdade, agravando essa condição. Né? Então, acho que se for para falar o que poderia agravar é deixar as pessoas cada vez mais sedentárias. Né? Então, lembrando que as crianças de hoje, por exemplo, são mais inativas do que há 20, 30 anos atrás. Então, isso que faz a gente repensar. É uma intervenção com as crianças de hoje para que tenham um envelhecer futuro mais saudável né, e que eles consigam desempenhar as atividades da vida diária de forma mais efetiva. 
Marco, quem está assistindo o Cinecultura e se interessou, quer saber mais, tem alguma forma de entrar em contato com você ou com o Guido Unicamp que possa falar sobre isso? Ah, claro, né? De repente vocês podem entrar em contato comigo mesmo, né? Vocês... Minha sugestão é entrar na página da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e nessa página da, da, da Faculdade de Educação Física, você tem a lista de todos os docentes, né, todos os professores da Unicamp lá da Faculdade de Educação Física, e com isso vocês podem me procurar, lá tem o meu nome, tem o meu currículo, vocês podem procurar, tem um e-mail de contato lá direto no site. Acho que é a forma mais eficiente e mais rápida nos dias de hoje. Daqui a alguns anos voltamos a falar então para falar o resultado dessa pesquisa então, Marco. Perfeito, com certeza. Obrigado. Hum, muito obrigado. Acontece e muita coisa vai acontecer na sua vida. Você tem um caminho, uma história. Sua vida são as pessoas com quem você divide os momentos que verdadeiramente importam. Você é parte desses momentos e esses momentos são parte de você. Festas de flores e morangos de Atibaia. A aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbanos. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá, leve a aviação Atibaia com você. A Clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino, especializada em dependência química, alcoolismo e comorbidades. Instalada na cidade de Atibaia, São Paulo, tem como aliado ao tratamento o bem-estar, proporcionado pelo contato com o meio ambiente e um dos melhores climas do mundo. Nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio. Clínica Vale Verde. A Nova Mercantil oferece para você, portador de necessidades especiais, vantagens na hora de comprar o seu Volkswagen zero km. Além das vantagens que a Nova Mercantil oferece, você ainda conta com a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF. Quer mais? Vá até a Nova Mercantil, apresente o laudo médico que comprova a sua necessidade especial e converse com os consultores que são altamente qualificados. A nova mercantil fica na Avenida Carvalho Pinto 55 em Artibaia. Música